是我在哈萨克斯坦吃的最丰富的一顿餐。说带我们看看这边一个永恒之火。哇，这还挺壮观的，它就一直在这燃烧。我们从中国出发，正在房车自驾环游亚欧大陆。这一站会到达哈萨克斯坦边境城市，在这居然还见到了我们的观众朋友，总算吃到了当地的美食。这是哈萨克斯坦首都的早上，现在雪已经停了。五月份还在下雪，明天就要离开这个国家了，去俄罗斯。这边是用那种欧洲规格的口，它这边的口就是这样子，不下雪就好。道路结冰挺麻烦的。我们现在吃个早餐，看看这边早餐怎么样。有酸黄瓜，有肉鸡蛋，有一些面包，这是摇的。明天早上觉得，嗯，今天要是有汽笛天。这边的自助餐厅就是奶制品和肉比较多。早上吃挺花呀。这边真的菜太少，肉管多。所以我就找了这么点菜。他们这边香肠啊，肉都很实在，就是香肠里全是肉。这我刚才吃了一下，烤出了那种大师最爱的焦褐感。这个鸡蛋烤的真好。门路在下，上面表示是最后一站。这边早餐就还有这种咖啡机，旁边还有红茶之类的。哇，这早上这个雪啊，雪是相当厚。这边只有七月份是夏天不下雪，其他都在下雪，路还挺。所以说这个城市呢，它虽然是首都，但是它就没有阿拉木图人口多。昨天晚上，身上全是雪。全师傅在打扫我们小门框。旁边也是一辆越野车，它是小长跑。好了，我们准备出发了，倒车，我们准备走了。新的一天，我们今天出发去比多罗巴普，那里会有朋友来跟我们见面，挺好的。昨天晚上下了一夜的雪，今天早上起来天晴了。哎呦，我今天天气真不赖啊！欢迎您，开车。开车，开车，我是发怵。做贼心虚，做贼也心虚。限速四十，刚警车超速了。你要上去让他交罚款吗？这是笑话。现在已经快出城了，这个城市相对于阿拉木图来说小一些，人和车流量都比阿拉木图是要少的。蛮舒服的一个感觉，就挺安静的。明天就要离开哈萨克斯坦，对，明天我们将进入俄罗斯。旅行目前为止，我们两个很满意，都是一些很愉快的氛围。<笑>这个呢，就是自己加油，全师傅自己来。这边是四百五，六块八以上，还行。花了九千间戈，也就是大概一百多人民币。我们在这条公路上已经开了一个多小时了，目前没有看到任何限速的牌子，所以不知道它限速多少。谷歌导航上也没有限速，旁边的车呢，我看基本上都能开到一百五六。是一千一百八，咱师傅在往里投币，外面太冷了，可以走了。后面那辆车又出问题了，来这一趟，很多车都在半路容易出故障，可能跟他们这边二手车的文化有关系，所以那些车都不是很新。我们来这边加油站去休息一下，正好我动动吧。花了一千五百六，陈师傅回来了。旁边这些厕所啊都是旱厕，但是没有什么人打扫。就是房车里有厕所，在这边还挺重要的。今天晚上呢，可以看到彼得这边的网友，哈哈，还挺开心的。终于雨过天晴了，不过也要过日子了。这个城市叫科克舌套，这个城市人也不多哈。我突然走了一个这样的路，都懵了。有看到小白胖的影子。好了，我们要离开这个城市了。今天晚上估计九十点的时候到彼得罗巴夫尔。小白胖，冲呀！还在田野上的小白胖。现在呢，已经到这个城市里了。我还给他们准备了两个礼物。我们现在马上到今天停车的地方了，会见一个经常看我们视频的观众朋友。最有意思的是，他的同学竟然也看我们的视频，我还挺兴奋的。<笑>
我们临时来这边停车场收拾一下房车。Hello，Hello，Hello， hello, hello. 真的是幸会啊！这个是不是带给你们的？好，我我谢谢你，谢谢你。护送礼物环节，没想到他们也给小姚同学带了礼物。啊，他不懂中文。有一个小礼物，然后我想放在小白胖上。好好好，可以吗？可以可以可以可以。这就是宝宝的摇篮了。好好好。然后我想把它放在那个前面，然后你们可以放点东西。好好好好好。然后这个是那个彼得罗的冰箱贴，哇，谢谢！因为这是北大门，你们正好到这里，然后这是一个啊，这个地方是哈萨克斯坦北大门，对，北门的钥匙。哦，这个是一本书，因为这里有大学，虽然这个地方才二十万人，这个城市只有二十万人啊。哈萨克斯坦的那个农业，基本都是在在这里。啊。那个齿轮是因为这边以前有好多工厂，就是前苏联啊，就是他们的标志。我想给你们留下这个这个小城市的印象。非常非常感谢。然后这里。我第一次车里有四个人。哇，我好感动！我收到这么礼物，不好意思，因为我准备的太小了。没有没有，你们就是礼物。<笑>这个牌子一定要认准他，真的。全都非常爱吃个酸黄瓜。你就想来这边吃吃这个酸黄瓜。好，非常感谢，啊、非常感谢。其他平台。好，咱们去吃饭。吃哇，这边真的好冷啊！这都快五月份了，这边有夏天吗？没有人理我。这个街道都还蛮有年代感的，这家，哇，暖和了，暖和了，非常的哈萨克斯坦风情。这里面还有一间，还挺大的，大概有个十来桌吧。啊 ，thank you。我们在这边都是盲点，因为根本不知道是什么东西。推荐一些好吃的，我们买单。我不知道你们能不能吃的。可以，可以，可以。这是马肉的片面是吗？牛肉好吃，马肉好吃，味道不一样。我感觉牛肉没什么区别，味道的话，你要习惯一下。哇，这个马肉还挺多的，我感觉这个肉跟牛肉差不多，没有牛肉那么紧实。他们这个也挺好吃的，这是跟油条一样。来这边这么久，第一次吃大餐，算是。非常感谢你们。酸奶的口感，发酵的，挺好喝的。这个炒面挺好吃的，好像那个大闸蟹的味道。嗯。小浣熊干脆面那个大闸蟹的味道。哦，调料对吧？这炒面。哇，当地美食其实挺不错的，就是我俩不会点。那咱们点的这也是偏哈萨克的美食吗？跟那个新疆那边味道差不多。还有这个串，这是鸡肉串是吗？嗯，正好这鸡肉烤的好好吃啊，这是我在哈萨克斯坦吃的最丰富的一顿餐。哇，这个烤的真香啊！你感觉这个披萨做的怎么样？这边可以，好香啊！这个三文鱼，这是干茶。这个茶特别好喝，有点像那个蜂蜜柚子茶的感觉。不够，再给我一碗。尴尬的事情发生了，信用卡不能用，现金不够，小姚同学只能先转给他微信，然后他再付。都吃完了，非常好，很和谐，非常的友善嘛。我带你们去那个，你看，看到那个火了没？说带我们看看这边一个永恒之火，就它二十四小时一直在燃烧的。哇，这还挺壮观的。你们看这个晚上，它就一直在这燃烧。上面写的意思是纪念一九四一到一九四五去世的这些先烈们。我在江布拉克，我下次去去新疆玩的时候再找你们。我真的，拜拜，我真的很喜欢你们两个，一定要平安，这样好了，好了，好了，拜拜，下次我见面，拜拜，现在要回去了，太热情了，非常热情，我也很感动，但是现在凌晨一点了，赶紧走，我感觉路上有点危险了，开心吗？哇，就是很感动，就好久没有，就是收到这么大的善意了，东西的话就是让我觉得非常的用心，每个东西他都自己挑的，还送了他们家那边的那个。小摇篮，我就觉得好用心啊！还有冰箱贴，所以今天就是非常好的一天。好，青山不改，明天离开哈萨克斯坦了，绿水长流，观众们一起开始环游世界的房车生活。晚安，我们下期俄罗斯见。